hello viewers this is a presentation on understanding nadal's equation with relation to flange angle ab recently kuch ek drillments mein nadal equation ka zikr aaya tha to nadal equation ko hum field mein kaise apply karenge i have tried to show this thing in this video aaiye dekhte hain kaise usko hum use kar sakte hain so this is nadal's equation where in y by q should not be more than tan beta minus mu by 1 plus mu tan beta so mu being a coefficient of friction for dry rail it's 0.33 for wet rail it's 0.25 and uh, lubricated rail its value is taken as 0.13 or rusted rail it's generally high and we take it 0.6 or even higher but on indian railways coefficient of friction in general is taken as 0.25 so thus for beta beta which is known as the standard flange angle and the coefficient of friction mu is taken 0.25 the wheel profile let's see what are the various dimensions of a wheel profile this is the flange the root here we have the conicity of 1 in 20 127 is the total width of the tire from back of the disc to end and 28.5 is the depth of flange the thickness the tip radius and this is the midpoint 1 uh, 63.5 where we take the wheel diameter and this is the flange angle so with the wear of flange this flange angle keeps on increasing from 68 to say 70 then 75 and likewise in this figure we see the various forces at the point of rail wheel contact the vertical q the load on the wheel set this is the lateral force y coefficient of friction force acting in this direction reactionary force and the flange angle beta आइए देखते हैं फील्ड में हम फ्लैंज एंगल कैसे मेजर कर सकते हैं हम उसका व्हील प्रोफाइल लेंगे नॉर्मली प्रोफाइलोमीटर से भी लेते हैं बट हम क्या करते हैं कि इसको प्रोफाइल मीटर मांगने से कोई देता नहीं है एंड जनरली देर इज यू नो डिनाइल टू गिव सच पैरामीटर्स आल्सो इन द फील्ड तो हम पी से ही इसको बना लेते हैं तो व्हील सेट लिया इवन अगर आपकी वॉगन खड़ी है या कोच खड़ा है या लोकोमोटिव खड़ा है हम खड़े पे भी ले सकते हैं एंड दिस इज़ द वे व्हाट वी हैव डन एंड हाउ वी टेक इट इसमें सॉलिडिफाई होने के बाद थोड़ा सा इसको टैप करते हैं एच जी इसको एकदम स्मूथ रखते हैं बिकॉज हमको पेंसिल से इसको ड्रॉ भी करना है एंड ऑल एक्स्ट्रा पी वगैरह हम उसको चिप ऑफ कर लेते हैं एंड सरफेस को पहले लुब्रिकेट कर लेते हैं और ये टूटे ना उसके अंदर हमें कुछ री एनफोर्समेंट टाइप में पतली पतली वायर्स वगैरह या कोई नेट मिले तो वो भी लगा सकते हैं ऐसे फिर हम इसको उठा लेते हैं ये उठाने के बाद नाउ दिस गिव्स अस दी एग्जैक्ट प्रोफाइल ऑफ द ट्रेड और इसमें हम सारे पैरामीटर्स निकाल लेंगे इसको हम फ्लैंज थिकनेस बोलो रूट रेडियस बोलो टिप रेडियस निकालना हो इवन कोनीसिटी निकालनी हो एंड फाइनली द फ्लैंज एंगल विच इज़ अवर मेन सब्जेक्ट ऑफ दिस स्लाइड 
हम इसको पेपर पे यू रख लेते हैं एंड देन पेंसिल से इसको हम पूरा ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन वी कैन ड्रॉ एंड कैलकुलेट वेरियस पैरामीटर्स जो भी हमें चाहिए तो मान लो ये हमारा प्रोफाइल आ गया अब हमने क्या करना है इसके बैक में एक लाइन खींचनी है एंड इसी के प्रपेंडिकुलर एक और लाइन ले लेनी है एंड देन वेरी नीटली प्रिसाइसली हमको ये एंगल वाली लाइन खींच लेनी है एंड दिस गिव्स अस द फ्लेंज एंगल तो स्टैंडर्ड फ्लेंज एंगल इज वन इज टू टू पॉइंट फाइव और 68 degree. Now for safety against derailment, the ratio y by q should not exceed 1.4. This is the threshold value, and to allow for certain margin or factor of safety, a limiting value of 1 for ratio y by q has been laid down on Indian railways. as one of the criteria for assessment of rolling stock stability that is ratio value 1 so now let's see y by q value when flange angle is 75 it's 1.8 so the moment the flange angle changes from 68 to 75 so the value changes from 1 to 4 means the lateral forces are higher if the angle is 88 then y by q ratio becomes 2.9 just double so with the increase in flange angle we have the ratio increased and thus the instability of the rolling stock wheel with larger flange angle so this is how nadar equation helps us and the way how to measure the flange angle i have already shown we can do it with profile meter or else we can take the profile by pop etc so in this clipping i have tried to show with the increase of lateral forces how the wheel tends to climb the rail head so when y by q forces increase more than 1 so these are the lateral forces the wheel tends to climb up and mount yeah it is so for calculating the y by q ratio we need first to have the wheel profile of the desired wheel where we want to measure the flange angle and uh, apply nadal's equation to see the y by q ratio we need a profilometer or pop or lead strips to take the wheel profile and from profile we work out flange angle for application of nadal's equation which is very simple and the most practical way i have tried to explain it well viewers thanks for watching keep watching this is your derailment guide please view like share subscribe for latest updates thank you once again